السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد و علیہ و اصحاب اجمعین پریو دین بھائی بون او بندھرا ہم آشا کری اپنا شکل اللہ تعالیٰ اشیش رحمت بھلو آچن تو اپنا انہیں کے کمنٹ کر بھائی ہمارا امام پیچھنے کی بھاب نماز پڑھو سے سمپر کے ہم کے ایک کمپلیٹ بھیڈیو دین شروع تھے کے شیش پر جن کی بھاب امام پیچھنے نماز پڑھو সেই নিয়মটা আমাদেরকে শিখাইয়া দেন তো সেজন্যই আজকে আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি আজকে আমি অনেক সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ যে আপনারা কিভাবে ইমামের পিছনে নামাজ আদায় করবেন তো বন্ধুরা যারা নামাজ সম্পর্কে একদমই জানেন না তাদের জন্য এই ভিডিওটি অনেক উপকারী একটি ভিডিও হবে এজন্য শেষ পর্যন্ত দেখবেন ইনশা আল্লাহ তো বন্ধুরা আপনারা যদি ইমামের পিছনে নামাজ আদায় করতে চান তাহলে সর্বপ্রথম কাজ হলো আপনাকে জামাতে অংশগ্রহণ করতে হবে জামাতে যোগ দিতে হবে জামাতে অ্যাটেন্ড করতে হবে তো এর জন্য অবশ্যই আজানের পরপর সাথে সাথে আপনাকে মসজিদে যেতে হবে যদি আপনি জামাত পেতে চান তো তারপরে সর্বপ্রথম কাজ হলো কাতার সোজা করতে হবে কাতার সোজা করা ওয়াজিব তো অনেকেই আছে যারা কাতার সোজা করার দিকে মন দেয় না তারা অন্য কোনো কাজে লিপ্ত থাকে তো এটা কখনোই করা যাবে না সর্বপ্রথম কাজ হলো আপনাকে কাতার সোজা করতে হবে তো তারপরে যখন মহাজিন সাহেব একামত শেষ করবেন তারপরে ইমাম সাহেব তকবিরে উলা দেবেন যেটাকে প্রথম তকবির বলা হয় আল্লাহ আকবর বলে নিয়ত বাঁধবেন ইমাম সাহেব তো তখন আপনাকে ইমাম সাহেব যখন তকবির শেষ করবেন ইমাম সাহেব তাকবির শেষ করার পর সাথে সাথে আপনাকে তাকবির দিতে হবে এবং নিয়ত বাঁধতে হবে হাত বাঁধতে হবে তো আপনি ভালোভাবে মনে রাখবেন ইমামের তাকবিরের আগে যেন আপনার তাকবির কখনোই না হয় ইমাম তা তাকবির দেওয়ার পর আপনি তাকবির দিয়ে হাত বাঁধবেন তো তারপরে আপনার কাজ হলো সানা পড়া সানা পড়ার পরে আপনি চুপ থাকবেন তো ইমাম সাহেব সানা পড়ার পরে আউজুবিল্লাহ পড়বে বিসমিল্লাহ পড়বে তারপরে সুরা ফাতেহা পড়বে তো যখন ইমাম সাহেবের সুরা ফাতেহা শেষ হবে তখন আপনি মনে মনে আমিন বলবেন জোরে আমিন বলার হাদিসও আছে জোরেও আমিন বলতে পারবেন তবে লক্ষ্য রাখবেন পরিবেশ যেন নষ্ট না হয় আপনি এমন এক মসজিদে নামাজ পড়তেছেন যেখানে কেউ জোরে আমিন বলে না আপনি যদি সেখানে জোরে আমিন বলেন তাহলে কিন্তু সেখানে অন্যদের সমস্যা হবে তো এজন্য সেই মসজিদে আপনি আস্তে আমিন বলবেন যেখানে সবাই জোরে আমিন বলে আপনি সেখানে জোরে আমিন বলবেন এতে করে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের দুই ধরনের হাদিসের ওপরেই আমল হয়ে যাবে তো বন্ধুরা আমরা সব সময় চেষ্টা করি সঠিকটা শেখার আমরা বিতর্কে কখনোই যাই না তো এই জন্য আপনারা আমি সাজেস্ট করব যেখানে আস্তে আমিন বলা হয় আপনারা সেখানে আস্তে আমিন বলবেন যেখানে জোরে আমিন বলা হয় আপনিও সেখানে জোরে আমিন বলবেন কোনো সমস্যা নেই তো তারপরে ইমাম সাহেব কেরাত পড়বে তখনও আপনি চুপ থাকবেন তারপরে যখন ইমাম সাহেবের কেরাত পড়া শেষ হবে তখন ইমাম সাহেব আল্লাহ আকবর বলে রুকুতে যাবে আপনিও আল্লাহ আকবর বলে রুকুতে যাবেন সাবধান থাকবেন ইমামের আগে যেন আপনার রুকু না হয় ইমামের পরে যেন আপনি রুকুতে যান তো তারপরে রুকুতে যাওয়ার পরে আপনি রুকুর তসবিহ পড়বেন সুবাহানা রব্বি আল আজিম সুবাহানা রব্বি আল আজিম রুকুতে যাওয়ার সময়ও কিন্তু আপনি আল্লাহ আকবর বলে রুকুতে যাবেন ইমাম সাহেব আল্লাহ আকবর বলে রুকুতে যাবে আপনিও আল্লাহ আকবর বলে রুকুতে যাবেন তারপরে রুকুর তসবিহ পড়বেন তিনবার পারেন পাঁচবার পারেন সাতবার পারেন যতক্ষণ ইমাম সাহেব দাঁড়াননি রুকু থেকে ওঠেননি ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি তাসবি পড়তে থাকবেন তো তারপরে যখন ইমাম সাহেব সামি আল্লাহুল ইমান হামিদা বলে দাঁড়াবে আপনি বানালাকাল হামদ বলতে পারেন শুধু তো রব বানা এলাকা হামদ বলবেন বলার পরে একটু সময় অপেক্ষা করবে ইমাম সাহেব আপনিও অপেক্ষা করবেন সেই সময় একটি দোয়া আছে সেই দোয়াটি পড়তে পারেন দোয়াটি হলো হামদ্যাং কেসিরং তৈবাম মোবার ক্যাং ফি এই দোয়াটি আপনি পড়তে পারেন তারপরে ইমাম সাহেব সিজায় যাবে আপনিও আল্লাহ আকবর বলে সিজায় যাবেন তারপরে সিজদায় গিয়ে আপনি সিজদার তাসবিহ পড়বেন তিনবার পারেন পাঁচবার পারেন সাতবার পারেন যতক্ষণ ইমাম সাহেব সিজদা থেকে ওঠেননি ততক্ষণ পর্যন্ত পড়বেন 
পড়ার পরে ইমাম সাহেব উঠে বসবেন প্রথম সিজদা দিয়ে উঠে বসবেন আপনি আল্লাহু আকবার বলে উঠে বসবেন তারপরে আবার ইমাম সাহেব সিজদা যাবে আপনি আল্লাহু আকবার বলে সিজদায় যাবেন তারপরে ইমাম সাহেব আবার উঠে দাঁড়াবে আপনি আল্লাহু আকবার বলে উঠে দাঁড়াবেন তবে খুব ভালোভাবে সাবধান থাকবেন যেন ইমামের আগে আপনার কোনো কাজ না হয় প্রত্যেকটা কাজ ইমাম সাহেব করার পরে আপনি করবেন তো আবার প্রথম রাখাতের মতো আপনি যখন দাঁড়িয়ে গেলেন দাঁড়িয়ে যাওয়ার পরে এবারে কিন্তু আপনার আর সানা পড়া লাগবে না এবার দাঁড়িয়ে একদম চুপ থাকবেন ইমাম সাহেব সুরা ফাতেহা পড়বেন তারপরে আপনি আমিন বলবেন তারপর আবার ইমাম সাহেব সুরা মেলাবেন মানে কেরাত পড়বেন তখনও আপনি চুপ থাকবেন তো বাকি পরের রাখাতটাও আগের রাখাতের মতো করেই সম্পন্ন করবেন তারপরে দ্বিতীয় রাখাতে ইমাম সাহেব যখন প্রথম বৈঠকে বসবেন তখন কিন্তু আপনাকে প্রথম বৈঠকে বসে আত্মাহিয়াতু পড়তে হবে তাসাহুদ পড়তে হবে তাসাহুদের পরে দরুদ শরীফ পড়তে হবে দরুদ শরীফের পরে দোয়ায় মাসুরা পড়তে হবে তো বন্ধুরা ধরে নেন যে এটা ফজরের দুই রাখাত ফরজ নামাজ তো এই জন্য দুই রাখাতের মধ্যেই কিন্তু এই নামাজটি শেষ হচ্ছে তো আপনিও তাসাহুদ পড়বেন দরুদ শরীফ পড়বেন দোয়ায় মাসুরা পড়বেন তো তারপরে ইমাম সাহেব যখন সালাম ফিরাবে আপনিও সালাম ফেরাবেন তো ধরে নেন যে আপনি তাসাহুদ পড়ছেন তাসাহুদ পড়ার পরে দরুদ শরীফ পড়তেছেন মাঝখানে গিয়া ইমাম সাহেবদের ততক্ষণে মাসুরা পর্যন্ত করা হয়ে গেছে ইমাম সাহেব সালাম ফিরিয়ে দিল আপনি কি করবেন আপনি যতটুক পড়তে পারছেন পারছেন আপনি সালাম ফিরিয়ে দেবেন তো আলহামদুলিল্লাহ সালামের মধ্য দিয়ে আপনি নামাজ শেষ করলেন ইমাম সাহেবও নামাজ শেষ করলো মানে আপনিও নামাজ শেষ করলেন তো এই হলো যে দুই রাকাত নামাজ ইমামের পিছনে পড়ার মোটামুটি নিয়ম তো যারা জানেন না আশা করি তারা জানতে পেরেছেন এবং বুঝতে পেরেছেন বন্ধুরা একটি প্রশ্ন আপনাদের মনে থাকতে পারে যে ফজরের নামাজে যেহেতু ইমাম সাহেব জোরে জোরে কেরাত পড়বে এজন্য আমরা বুঝতে পারব যে ইমাম সাহেব কখন আলহামদুসুরা শেষ করতেছে তো তারপরে আমরা আমিন বলবো কিন্তু যেমন জোহরের নামাজে তারপরে আসরের নামাজে এগুলো নামাজে তো জোরে জোরে কেরাত পড়বে না তাহলে আমরা কিভাবে বুঝব যে ইমাম সাহেবের আলহামদুসুরা শেষ হলো কি না আমরা কিভাবে আমিন বলবো তো সেক্ষেত্রে আমি বলে রাখি যে ফজরের নামাজ তারপরে মাগরিবের নামাজ এসার নামাজ বাদে যে জোহর এবং আসরের নামাজ দুই নামাজে ইমাম সাহেব আস্তে আস্তে কেরাত পড়েন সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে আমিন বলার চিন্তা নিয়ে বসে থাকা লাগবে না ইমাম সাহেব আলহামদুসুরা শেষ করবেন ইমাম সাহেব নিজেই আমিন বলবেন এবং বাকি কেরাত শেষ করবেন এবং রুকুতে যাবেন ঠিক তেমনিভাবে আপনারাও যেহেতু ইমামের একতাদা করেছেন ইমাম যেভাবে বাকি নামাজ সম্পন্ন করবে আপনারাও করবেন আশা করি বুঝতে পেরেছেন তারপরেও যদি আপনাদের বুঝতে কোথাও সমস্যা হয় একটুও বুঝতে সমস্যা হয় তাহলে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন ইনশা আল্লাহ আমি চেষ্টা করব আপনাদের কমেন্টের রিপ্লাই দেওয়ার বন্ধুরা এই ছিল আজকের ভিডিও আমি আশা করি এই ভিডিও থেকে আপনারা উপকৃত হয়েছেন আর ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে একটুও ভালো লেগে থাকে তাহলে আমি অনুরোধ করব ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন এই ভিডিওতে যতগুলো লাইক আসবে আমি মনে করব আমি ততজন মানুষকে একটু হলেও হেল্প করতে পেরেছি আর অবশ্যই আপনার বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে শেয়ার করবেন হয়তো বা তারাও জানে না যদি আপনার কারণে তারাও জানতে পারে তাহলে এর জন্য আল্লাহ তালা আপনাকেও অনেক সব দান করবেন ইনশা আল্লাহ এই জন্য অবশ্যই ভিডিওটি আপনার বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে শেয়ার করবেন আর যদি আমাদের এই চ্যানেলের নিয়মিত ইসলামিক ভিডিওগুলো পেতে চান দোয়া হাদিস মাসলামা সাইল সম্পর্কে জানতে চান তাহলে অবশ্যই এখনই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল বাটনটি অন করে রাখুন আল্লাহ চাহে তো দেখা হবে পরবর্তী কোনো একটা ইসলামিক ভিডিওতে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তালা আপনাকে আমাকে আমাদের সকলকেই ভালো রাখুন সুস্থ রাখুন এই আশা ব্যক্ত করে এই দোয়া করে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ ওসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি অবরকাত Oh